Merhaba değerli izleyiciler. Kanal 68 televizyonu haber merkezimiz tarafından hazırlanan haberlerle karşınızdayız. İlk haberimizle başlayalım. Aksaray'da tur otobüsünün devrildiği kazada yaralanan Hafize Çimen tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Aksaray'da tur otobüsünün devrildiği kazada yaralanan Hafize Çimen tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Çimen'in yaşamını yitirmesiyle birlikte kazada ölü sayısı 7'ye yükseldi. Kaza 18 Ekim'de saat 7 sıralarında Aksaray Ankara Karayolu Acıpınar Köyü girişinde meydana geldi. Balıkesir'den Kapadokya bölgesi Nevşehir'e giden Nurhan Hazer yönetimindeki 45 HB plakalı tur otobüsü bariyerlere çarpıp 90 metre sürüklendikten sonra devrildi. İhbarla kaza yerine çok sayıda polis, jandarma, AFAD, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada otobüs içerisindeki iki sürücü, bir rehber ve 41 yolcu olmak üzere 44 kişiden Hasan Tunalılar, Eşi Pembe Tunalılar, Leyla Altuntaş, Neriman Çabukçay, Rukiye Aydın ve annesi Ünzile Karabacak hayatını kaybetti. 34 kişi de yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazanın ardından Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 3 savcı görevlendirilerek soruşturma başlatıldı. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan ve tedavisinin ardından gözaltına alınan otobüs sürücüsü Nurhan Hazer, ilk ifadesinde güneş gözümü aldığı için bariyerlere çarptım, sonra da otobüs devrildi dedi. Hazer jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Kazada emekli az subay eşi Zafer Çimen ile yaralanan 3 çocuk annesi Hafize Çimen de bugün tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Hafize Çimen'in cenazesinin ve otopsisinin ardından Balıkesir'in Edremit ilçesine gönderileceği belirtildi. Zafer Çimen'in ise tedavisinin ardından taburcu olduğu öğrenildi. Diğer yandan 12 kişinin tedavisinin sürdüğü, diğerlerinin ise farklı zamanlarda taburcu olduğu bildirildi. Belediye Başkanı Doktor Evren Dinçer, Aksaray'ın en yüksek noktası olan Akyamaç'ta bu yıl ilki düzenlenen Akyamaç Alıç Festivali'ne katıldı. Belediye Başkanı Doktor Evren Dinçer, Aksaray'ın en yüksek noktası olan Akyamaç'ta bu yıl ilki düzenlenen Akyamaç Alıç Festivali'ne katıldı. Başkan Dinçer, dağlarda doğal ortamlarda yetişen alıç hasadına katıldı. Festivale yerel halkın yanı sıra çevre ilçe, kasaba ve köylerden de geniş bir katılım sağlandı. Bu yıl ilki gerçekleşen 1. Akyamaç Alıç Festivali'ne Belediye Başkanı Doktor Evren Dinçer, Ihlara Belediye Başkanı Yunus Akar, Selime Belediye Başkanı Turgut Yayatan, İl Kültür Müdürü Mustafa Doğan, İl Nüfus Müdürü Bülent Melezdizli, Akyamaç Mahalle Muhtarı Şinasi Melendizli ve çok sayıda davetli katıldı. Festivalde geleneksel oyunlar, folklor gösterileri ve eğlenceli yarışmalar başta olmak üzere pek çok etkinlik gerçekleşti. Çuval yarışı, kaşıkla yumurta taşıma gibi yarışmalara ilgi büyük oldu. Dereceye giren yarışmacılara ödüllerini Başkan Doktor Evren Dinçer takdim etti. Festivalin açılış konuşmasını yapan Akyamaç Mahalle Muhtarı Şinasi Melendizli, festivale ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Bugün ilkini düzenlediğimiz Akyamaç Alış Festivali'ne hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sizlerle burada olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Doğasıyla, kültürüyle, havasıyla, suyuyla, alıcıyla, nohuduyla, Köy ekmeği suyuyla içerisinde bin bir farklı hazine barındıran Akyamaç tanıtmak için bu festivali organize ettik. Bugün burada ufak bir kıvılcımla başlayarak ateşimiz umuyorum ki bu birlik ve beraberliğimizi katlanarak daha artıracaktır. Bir, iki, üç, başla! Bu yıl ilki yapılan Alıç Festivali ile Akyamaç'ın kültürünü tanıtmayı amaçladıklarını ifade eden Muhtar Şinasi Melendizli, doğasıyla, kültürüyle, havası ve suyu ile, alıcı ve nohutuyla, köy ekmeği ve içerisinde binbir farklı hazine barındıran Akyamaç'ımızı tanıtmak için bu festivali düzenledik. 
Festivalimizde kültürümüzü yansıtan birçok etkinlik hazırladık. Yöresel lezzetlerimizi festival aracılığıyla tekrar tanıtmış olacağız. Festivale desteği için belediye başkanımız Doktor Evren Dinçer ayrıca teşekkür ederim dedi. Belediye Başkanı Doktor Evren Dinçer festivalde yaptığı konuşmada muhtarımızı tebrik ediyorum. Cesur kararlar alarak mahalle halkı ile bu festivali organize ettiler. Akemaç'ın alıçları meşhurdur. Alıçlar bu bölgenin dağlarında doğal ortamda yetişiyor. Burada asıl amaç ve gaye birlik ve beraberliğimizin daim olması, festival aracılığı ile hepimiz aynı yerde, aynı anlayışla, aynı gönülde buluştuk. Festival ilk olma özelliği ile öne çıkıyor. Bu festivalin gelecek nesiller için bir gelenek haline gelmesini temenni ediyorum şeklinde konuştu. Festivalin bir diğer önemli noktası yöresel lezzetlerin tanıtılmasıydı. Misafirlere alıç ikram edilirken Akemaç'ın kendi has yemekleri ve tatlıları da ziyaretçilere sunuldu. Festivalin sonunda sevilen sanatçı Recep Kaçmaz'ın yöresel türkü ve oyun havaları festivali daha da renklendirdi. Yöre halkı, türküler, oyun havaları çifte telli ve halaylar eşliğinde unutulmaz anlar yaşadı. Evet, çok değerli Akyamaç Halem sakinlerimiz, çok değerli Aksaray Güzelurt ilçesi hemşerilerim, bölgeden gelen, Ihlara'dan, Selime'den ve diğer köylerimizden, ilçelerimizden gelen kıymetli hemşerilerim, Aksaray'ımızın değişik bölgelerinden gelen kıymetli hemşerilerim, hepinizi saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Muhtarımızı öncelikli olarak tebrik ediyorum. Böyle bir organizasyon fikrini ortaya atıp ve bununla ilgili cesur kararlar alıp bu faaliyeti bu noktaya getirdiği için. Kendisinden Allah razı olsun. Bölgemizin aliçları meşhur malumunuz. Dağlarımızda kendiliğinden yetişen ve doğal ortamda bir hali yoğunluk arz eden bir durum sergiliyor. Bunu da ön plana çıkararaktan bir festival organize ettik. Burada esas amaç gaye birliğimizin, dirliğimizin daim olması. Hep birlikte aynı gönülde buluşmamız, aynı yerde, aynı fikirde, aynı anlayışta birlikte olmamızdı. Bunu sağladığı için muhtarımıza da tekrar teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Dün Ağaçören ilçemizde ceviz festivalimiz vardı. Ondan önceki İki hafta önce yaklaşık olarak Kargın köyünde Pekmez Festivali gerçekleştirdik. Yine şehrimizin değişik ilçelerinde, köylerinde, beldelerinde de benzer festival organizasyonlarımız gerçekleşiyor. Hemşerilerimiz bu noktada sağ olsunlar çok katılımcılar, destekleyiciler, belediyeler, muhtarlıklar böyle bir organizasyona kalkıştığında her zaman onların yanında oluyorlar. Bu da bizim en büyük zenginliğimiz, bunu göz ardı etmememiz gerekiyor. Bu vesileyle muhtarımızı ben tekrar teşekkür ediyorum. İnşallah bu birincisini yapıyoruz. Bundan sonraki senelerde de bu festivalimizi eksiklerimizi görerek daha güzel, daha kapsamlı, daha nezih şekilde yapmak adına da elimizden gelen tüm gayret ve çabayı da sarf edeceğimizi ve destek vereceğimizi bu vesileyle tekrar belirtmek istiyorum. Bugün sizlere iyi eğlenceler diliyorum. Allah birliğimizi, dirliğimizi daim eylesin diyorum. Hepinizi saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Allah emanet olun. Doktor Evren Dinçer'e ve beraberindeki çok kıymetli misafirlerimize bir kez daha teşekkür ediyoruz efendim. Bugün öğle saatlerinde Ereğli Kapı Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana gelen 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında biri ağır 2 kişi yaralandı. Kaza bugün öğle saatlerinde Ereğli Kapı Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. 
İddiaya göre Velican E yönetimindeki 68 ABN plakalı araç yaya geçidinde yol verirken Burak G yönetimindeki 68 AH plakalı araç duramayıp Velican E yönetimindeki hafif ticari aracı arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle Burak G hafif yaralandı. Aynı kazaya karışan İsa Ü yönetimindeki 34 KJA plakalı araç süratle Burak G yönetimindeki hafif ticari aracı arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kafasını aracın ön camına çarpan İsa Ü ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Hastaneye geçen Havalar soğudu. Grip, nezle ve enfeksiyon hastalıkları çoğaldı. Aktarcı Mehmet Tümer, bitki çaylarının önemine dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Detaylar haberimizde. İsmim Mehmet, soyusum Tümer. Eminönü Baharat işletmesiyim. Aynı zamanda şifalı bitkiler, aktar ürünleri satıyoruz. Bu şekilde aksaramıza hizmet ediyoruz efendim. Havalar soğudu. Bitki çaylarına talep nasıl? Bitki çaylarının yararları nelerdir? Evet, e, bu ara e, tam kış mevsimi e, girişlerimiz e, kribal enfeksiyonlar, işte e, soğukkanlıklar başlıyor. Şimdi şu şekilde e, kış çaylarımız, e, işte ıhlamur gruplarımız, ada çaylarımız var. Bunlar genellikle e, işte vücuttaki iltihap sökmeye, vücut kırgınlığı olaylarında gidermiyor. Boğaz enfeksiyonları ve işte boğazdaki e, alerjik reaksiyonlara iyi geliyor. Bunların çeşitleri var. İşte atom dediklerimiz bu biraz daha basit üstüde işte şimdi bir kişi çalışıyordur veya okula gidiyordur veya bir kaynatma usulü yoktur. Bu şekilde alternatifler ama genellikle evde yapanlar bu şekilde ürünü alıp evde kendileri demleyebiliyorlar. Günde kaç bardak tüketmeliyiz? Minimum sabah akşam birer su bardağı içilmesi yeterli kalacaktır. Hı. Hani bunun akabinde dışarıdan da işte herhangi doğal portakal suyudur, işte doğal içeceklerdir. Onlarla beraber günde iki bardak içilebilir. Yeterli vitamin ile kalır. birlikte tüketmeliyiz. Yani. Evet. Şimdi zaten şöyle C vitaminleri genellikle dışarıdan katılıyor ama bunların içerisinde de kuşburnunun bir tatlı kaşığı kuşburnunun işte 5 kilo portakala eş değerde C vitamini içeriyor. Yani bitkilerin öyle bir sürprizi vardır. Hı hı. Hani e, kullanınca yani bir, biraz daha meyvelerden daha çok tesirli ve etkili olacağını düşünüyoruz ve oluyor da gerçekten. Peki sadece hastayken mi tüketmeliyiz yoksa kış boyunca onu, bu takviyesini yapalım? Ben onu her zaman derim önemli olan hastalıktan sonra değil hastalamadan önce başlamaları. Yani şu anda bu bitki çaylarının içerisinde bağışıklık sistemi güçlendirilirse kula kula hastalamazlar. Ve kışı da çok rahat bir şekilde geçirirler derim. Peki e, şimdi bunların çakma dediğimiz var mı yoksa genelde orijinal ürün olarak mı? Şimdi e, çakma e, yani şu anda aşırı derece çakma ürün yoktur yani piyasada genellikle bununla alakalı işte tarım işlerimiz olsun, sağlık bakanlığımız olsun gene denetimleri yapıyorlar. Çok aşırı derecede yok zaten işte bu şekilde de göstereyim. E, i̇şte içerisini yazmak mecburiyetindedir. Özellikle de yerli üretim olup olmadığına dikkat etmektedir. Yeni mahsul olup olmadığına dikkat ediliyor. Hani bunların kontrolleri yapıyorlar. Yapılıyor. Hı hı. Hani bizde de yapılıyor. Bu başka yerde de alsalar yapılıyor. Bütün e, bitki çayları e, doğaldır yani. Allah'ın izniyle. Yani böyle kapalılarda sıkıntı olmaz. Ama açık ürünlerde ha, o da işte insanın satıcının kendi insafiyetine kalmış bir şeydir. İşte bu mal var bunu satayım elimizden çıksın hesabı yaparsa 
Ha bu olmaz. Yani bu gerekiyorsa hani satılacaksa satı, çöp ise çöptür. Yani bizim şeyimiz bu şekilde. Kaynatımı nasıl olmalı? Bir buçuk su bardağına veya iki su bardağına işte evde iki kişi vardır, üç kişi vardır, beş kişi vardır. Beş kişiye yedi su bardağı kataraktan bundan üç yemek kaşığı atılıp bir on beş dakika kendi halinde demlenir. Ondan sonra süzerek bal veya pekmez ile özellikle bunu tenzih ediyoruz. Bal veya pekmezle tatlandırarak içsinler, şeker kullanmasınlar. Deprem ülkesi olan Türkiye'de inşaat çalışmaları başlamadan önce zemin etüdü yapılır. Peki Aksaray'da zemin etüdü çalışmaları nasıl yapılıyor? Bina kat sayısı kaç olmalı? Jeoloji Yüksek Mühendisi Nurcan Özdemir konuya ilişkin mikrofonumuzu özel açıklamalarda bulundu. Yani şunu söyleyeyim ben Aksaray'da gerçekten zemin ötüdür çok ciddi şekilde yapılıyor. Çok ciddi şekilde kontrol ediliyor. Belediyemiz gerçekten bunu e, çok önem veriyor. Ve hani Türkiye'deki ilk 3 yıl arası ilk 3 il arasında olduğumuzu söyleyebilirim. Çünkü çok eskiden beri 2000 yıllarından beri hani biz Aksaray'daki zemin ötüdürleri birebir yapılıyor. Birebir yerinde deneyler yapıyoruz. Birebir videolara çekiyoruz. Kamera kayıtları alıyoruz. Yani şu an e, bir binanın cam damarı zemin ötü çalışması. İlk önce vatandaş bir eve başlamadan önce bizlere müracaat ediyor. İlk önce biz araziye gidiyoruz. Zemin sondaj makinelerimiz var. Onunla yerinde birebir standart penetrasyon deneyi dediğimiz deneyler yapıyoruz. Numune alıp laboratuvarlara gönderiyoruz. Ve bizim bu yaptığımız çalışmalar sonucunda zeminde sıvılaşma var mı, oturma var mı e, ve taşıma gücü hesaplarını yapıyoruz ve inşaat mühendisine veriyoruz bu değerleri. Ona göre de projesini hazırlıyor. E, yani şu an zemin çalışması çok önemli gerçekten. Çünkü e, mesela Maraş depreminde, Maraş'ın olduğu Kahramanmaraş'ta. Yani işini ciddiyetle yapılmadığı için, yani zeminine uygun, e, zemine çalışması yapılmadığı için gerçekten çok büyük yıkımlar oldu. Yani orada yeni binalarda bile e, çok büyük yıkımlar meydana geldi. E, ama bizim şu an Aksaray'ımızda bu gerçekten çok ciddiyetle yapılıyor. Hani birebir yerinde deneyler yapıyoruz. E, ona göre e, bizim verdiğimiz değere göre inşaat mühendisi projesini hazırlıyor. Yani bunun hiçbir şey yok. E, zafiyet konusu hiçbir şekilde yok. E, bu konuda vatandaşlarımız da rahat olabilirler. E, mesela örneğin ben 2005 yılında bir binada oturuyorum ve çok rahatım yani hani çünkü o zamanlardan bile zemin etü çalışmaları yapılıyordu ona göre projelendirmesi yapılıyordu bizim verdiğimiz değerlere göre inşaat mühendisi projesini yapıyordu yani ferah olabilirler vatandaşlarımız şöyle bizim Aksaray'ın zemini de alüvyon zeminden meydana geliyor yani alüvyon zemin nedir yerel su seviyesinin yüksek olduğu kumlu kirli esitli zeminler yani tabii ki en büyük şansımız da burada yüksek katlı binaların olmaması. Hani mahalle mahalle ayrıldığında genelde Aksaray'daki kat adetleri işte 4 kat 5 kat ya da 8 katlı e, sadece 1-2 tane bina var. Zaten onlarda da fora kazık sistemi var. E, yüksek kat bina olaraktan. E, yani bu şekilde e, zemin ötüsleri çok önemli gerçekten. Yani hani sen binayı çok lüks de yapsan e, ama e, zemin etüdü yanlışsa e, ve sen binayı çok lüks de yapsan e, ve deprem anında yıkılabilir yani. Hani bir binanın sağlam olması doğru projelendirmesiyle olur yani. Onun süslemesiyle falan değil yani. En önemli şey e, temeli bir binanın temelinin sağlam yapılması ve bu konuda da e, jeoloji mühendisleri bu işi yapıyor zaten. Ve hani ciddiyetle de yapıyoruz biz bu işi. Türkiye'de ilk üç ilin arasında diyebiliriz yani kontrol mekanizması olsun, yerini denetleme olsun. E, bu konuda iyiyiz yani. Peki Aksaray'da e, resmi olarak kaç kat yapılması gerekiyor? Zemin netütüne bakılarak. E, yani şöyle bir şey yapayım. Bizim çevre illere göre çok şanslıyız yani. Mesela e, Maraş e, alüvyon zeminden oluşuyor. İşte atıyorum biz e, oralarda çok çalışmalar yaptık. E, yani e, birçok e, büyük şehirler Konya olsun ya da e, birçok büyük şehirler yüksek katlı binalar var. Yani Mersin'de olsun hani 14 kat, 15 kat, 20 kat. E, yani ama bizim e, zeminimiz alüvyon zemin. Gerçekten buranın e, planını e, yapan kişilere teşekkür ediyoruz. En azından yüksek katlı binalara müsaade edilmemiş. Yani 4 kat, 5 kat, 8 kat yani yeterli zaten. Hani zaten eğer yüksek katlı bina yapılacağı zaman 9 kat, 10 kat. Oralarda fore kazık sistemi yapılması gerekiyor ama zaten şeyde Aksaray'ımızın planında da yüksek kat yok. Sadece 8 kata kadar sınırlı. Bu şekilde. Fetullahçı terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen kaldırıldığı hastanede öldü. Cenazesi Türkiye'ye getirilmeli mi diye Aksaraylı vatandaşlara soruyoruz. 
E, FETÖ terör örgütü lideri Fethullah Gülen bugün öldü. E, ne düşünüyorsunuz? Ne düşünüyorum? Allah belasını bizim yapsın. Bir FETÖ değil ki. Dünya düşünüyor bir sürü FETÖ'ler var. Bu FETÖ'ler de gitse keşke. <gülüyor> Türkiye bir baş yiyorsa. Yok kızım. Nereye gömüleceği konuşuluyor? Türkiye'ye getirseler? Kızım Türkiye'ye getirmezsin. Nereye? Allah'ın lanetleri. Nereye oraya komşular? Başka bir şey istemiyor musun? Türkiye'ye getirmesinler. Vallahi ne düşüneyim? Hiçbir şey düşünemiyorum yani. Evet işte. Ee, Allah rahmet etsin diyemiyor. <gülüyor> Allah kahrı perişan etsin. Eğer öyle bir şey yaptıysa vatanımıza, milletimize. Allah kahrı perişan etsin. Allah perişan etsin. Başka bir şey diyemiyorum. Türkiye'ye getirilmeli mi cenazesi? Türkiye'ye gömülmeli mi sizce? Şu an görünürlere, görünürlere göre, izlediklerimize göre Türkiye'ye getirilmemeli. Ee, neden diye sorarsak adam vatan haini, Türkiye'de ne işi var bu, bu vatana, millete ihanet ettiyse burada ne işi var yani? Canı cehennem. Türkiye'ye getirilmeli mi? Gelmesin. Gelmesin. Gelmesin. Canı cehennem. İyi, çok güzel oldu. Ne mi oldu? Burası. Cenazesi Türkiye'ye getirilmeli mi sizce? Bence getirmemeli. Bence getirmemeli. Neden? Neden? Eğer Müslümanız da Türk ise 15 olay, 15 Temmuz'da olayları gördünüz. Yani bu Türkiye, bence ben başbakan olsam getirmemeli. Evet şu an. Cenazesi Türkiye'ye getirilmeli. Getirilmesin. Ne yapacağız? Bağlaştıkların cenazesini ne yapacağız? Doğru mu? İstemiyoruz cenazesi. Ne olsun? Bizi bu çufak yoktu. Ne olsun? Ben daha çaba ver istediğim olsun. Cenazesi Türkiye'ye getirilsin mi? Getirilmesin. Hain adam gelmesin Türkiye'ye. Zaten hain olmasa Türkiye'ye hain savunmuyor. Onun için istemiyor. Memleket için congratulations. Cenazesi Türkiye'ye getirilmeli mi? Evet. Cenazesi Türkiye'ye getirilmeli mi? Vallahi bizim yetkililer bir. Evet. Bir vatandaş olarak ister misiniz? Bendir, beni, ben isten gelmesin. O kadar asıl. Vatan memleket, vatan haini bir adam ne iş olur ne? Aksaray Belediyesi ev sahipliğinde bu yıl altıncısı düzenlenen kitap günlerine 250 bin vatandaş ziyaret etti. Aksaray Belediyesi ev sahipliğinde bu yıl altıncısı düzenlenen kitap günlerini 250 bin vatandaş ziyaret etti. Belediye Başkanı Doktor Evren Dinçer, kitap günlerine katılan tüm ziyaretçilere, yayın evlerine, yazarlara ve tiyatro ekiplerine teşekkür etti. Pazar pazarı fuar alanında 12 Ekim Cumartesi günü başlayan Aksaray kitap günleri etkinliği 20 Ekim pazar gününe kadar devam etti. 9 gün boyunca süren kitap günlerinde fuar alanı ziyaretçi akınına uğradı. Aksaray kitap günlerinde fuar alanında 250 bin vatandaş, ulusal ve yerel 30 yazarın söyleşisine katılma, 100 standda 200 yayın evinin 200 binden fazla kitabını tanıma, 8 çocuk tiyatrosuna ve 40 kültürel etkinliğe katılma imkanı buldu. Toplumun her kesimine yönelik etkinliklerin ve söyleşi programlarının yapıldığı kitap günlerinde köy, kasaba ve ilçelere ücretsiz ulaşım desteği sağlandı. Dolu dolu bir etkinliği daha geride bıraktıklarını belirten Belediye Başkanı Doktor Evren Dinçer, kitap günlerine ilişkin yaptığı değerlendirmelerde şu ifadeleri kullandı. Bu yıl kitap günlerinin altıncısını düzenledik. İlgi çok güzeldi. Öğrencilerimizi, öğretmenlerimizi, velilerimizi, kitap severleri 9 gün boyunca fuar alanımızda ağırladık. Ülkemizin en değerli yazarını, şairlerini okurlarıyla buluşturduk. Her gün farklı yazarlarımız söyleşte bulundular. Dolu dolu geçen bir kültürel etkinliği daha geride bıraktık. Kitap günlerinde ziyaretçilerimiz sadece kitapları tanımakla kalmadı. Birbirinden seçkin yazarların söyleşilerine katılarak eğitim, kültür ve güncel olaylar hakkında da bilgi sahibi oldular. Bu nedenle kitap günlerimiz sadece bir kültürel etkinlikle sınırlı kalmadı. 9 gün boyunca şehrimiz, sosyal olayların, fikirlerin, düşüncelerin konuşulduğu ve tartışıldığı bir araştırma merkezi haline geldi. Belediyeciliğin sadece yoldan, altyapıdan ibaret olmadığını düşünerek kültürel etkinliklerimizle şehrimizi renklendiriyoruz. Kitap günlerimize katılan tüm yazarlarımıza, tiyatro ekiplerimize ve kitap severlerimize teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımızın istek ve talepleri doğrultusunda kültürel faaliyetlerimizi artırarak devam ettireceğiz dedi. Gram altın haftaya rekorla başladı. Kapalı çarşıda satış fiyatı 3130 TL oldu.
Gram altın haftaya rekorla başladı. Yanımızda Damla Kuyumculuk yetkilisi Enver Bey var. Enver Bey altının yükselişi seyri ne durumda? Evet, merhabalar, hoş geldiniz. Altın e, yükselmeye devam ediyor. E, e, durmadan da devam edeceği görünüyor. Yılbaşına kadar bu yükselişin e, kademeli olarak yani e, bir geri iki ileri olarak devam edeceğini öngörüyoruz. Yükseliş devam eder mi? E, yükseliş e, devam edecek. E, durmaz. Ortadaki gerilim e, güvenli yatırım aracı olarak tek yatırım aracının altın olması dünyada altının yukarı yönlü seyretmesi devam ediyor. Yalnız Türkiye dünyadan farklı olarak ya 2500-3000 dolar civarında primli satışımız. Yani normal piyasada olması gereken 3000 dolar üzerinde gidiyor kilo bazında diyelim. E, bu Orta Doğu'daki gerilim devam ettikçe önümüzde Amerikan seçimleri var. E, Amerikan Merkez Bankası'nın faiz kararı var. Faizin de geri çekilme ihtimali %80-90 0.25 bas puan geriye çekecek. Bu da altını pozitif olarak yukarı taşıyacaktır. Onun için yatırımcılara tavsiyemiz Altını alım yönündedir. Ama şu anlamda altın e, geri düzeltme yaptığı zaman alsınlar. Tam zirvede değil de altın kar satışları gelir. Düzeltme yaptığı zaman da e, altın almalarını her zaman tavsiye ediyoruz. E, Euro bazında, dolar bazında halen e, karşısında altın adı kral yönünde. E, yıl başında 70 bin euro seviyesindeydi altın kilosu. Şu anda 84-85 bin eurolara dayanmış ve daha 100 bin euroyu da geçeceğini öngörüyoruz yıl başından sonra. Güncel altın fiyatları neler? Abi çeyrek altın satışımız şu anda 5150, yarım altın 10300, e, cumhuriyet altında 20600 şeklinde satışımız devam ediyor. Yatırımcılara ne tavsiye verirsiniz? Yatırımcılara tavsiyemiz e, acele etmemeleri, yani panik e, alım ve panik satışları yapmamaları konusunda. U orta ve uzun vadede sürekli yükselir altın. Hatta yıl bazına vurduğunuz zaman yani iki katlar. Mesela e, şu anda e, 3000 lira, 3100, 3150 civarındaysa seneye bunu 6000 gibi görün. Yani e, sürekli yükselişi devam edecek. Kar satışları geldiğinde de bu ellerindeki TL, Euro ve Dolar'a altın yönde almalarını tavsiye ediyoruz. Maya Kadın ve Doğum Hastalıkları Yönetim Kurulu Başkanı Operatör Doktor Rıfkı Karabatak, geçtiğimiz günlerde Türkiye'de gündem olan yeni doğan bebek çetesiyle ilgili sert açıklamalarda bulundu. Evet bu konuyla ilgili bir kadın doğum uzmanı olarak, bir özel hastane sahibi olarak, geçmiş dönemde tabip odası yönetimlerinde bulunmuş olarak, daha da gerisinde siyasette bulunmuş bir insan olarak, ee, gerçekten nutkum tutuldu desem yeridir. Böyle bir vahşetin değil hekim camiası insanlıktan şu azıcık nasibini almış hiç kimsenin yapabileceği bir şey olmadığını söylemek mümkün. Gerçekten sağlık sistemindeki bazı açıkları böyle şerefsizce kullanıp bu yeni doğan sabilerin katili olan bu insanların hekim olmayı geçtim, insan olmaya bile hakları olmadığını düşünüyorum. Elbette böyle bir durumda ilk harekete geçmesi gereken meslek odalarıdır, tabip odalarıdır. Maalesef Türk askerinin meşru müdafayla katlettiği PKK'lılara karşın Türk askerine katil deme cüretini gösteren Türk Tabipler Birliği böyle bir katliamın arkasından bu şerefsizliği yapanlara katil diyememiştir. Olay patladıktan 3-5 gün sonra dostlar alışverişte görsün babında bu konuyla ilgili İstanbul Tabip Odası'nın inceleme başlattığını söyleyerek olayı hafifletmeye çalışmış. Üstelik Türkiye'deki sağlık çalışanlarının ve vatandaşlarının özel sağlığa ulaşmaktaki ufkunu açan sağlıkta dönüşüm programını sanki bu katliamın, bu şerefsizliğin altyapısını hazırlayan yanlış bir politika olduğunu iddia ederek olayı bir yeni doğan çetesinin yeni doğanları katletmesinden çıkarıp 
sanki siyasi bir hatanın beklenen sonucuymuş gibi e, e, vurgulamaya çalışmışlardır. Türkiye'de 560 tane özel hastane var. Bunların 163 tanesi İstanbul'da. Elbette ki her meslekte olduğu kadar doktorluk meslekti mesleğinde de her kurumda olduğu kadar özel hastanecilik kurumunda da şerefsizler, dolandırıcılar, üç kağıtçılar vardır. Zaten etik çalışan hastane sahiplerinin tamamının bu konuda muzdarip olduğuna ben yakinen şahidim. Çünkü ben aynı zamanda Özel Hastaneler Platformu Derneği'nin yönetim kurulunda görev alan, Türkiye'deki bütün özel hastanelerle birebir bağlantısı olan bir kardeşinizim. Böyle bir olayın toplam içerisindeki yüzdesi o kadar düşük olmasına rağmen, bu olayın bütün özel sağlık sektörüne mal edilmesi de bu olayın oluşu kadar yanlış bir yaklaşım olur. Bizim de talebimiz, arzumuz, temennimiz böyle alçaklıkları yapanların ayıklanıp hem meslekten men edilmeleri hem de böyle e, usulsüzlüklere çanak tutan hastanelerin ruhsatlarının iptal edilmesi asla bizim gocunacağımız, üzüleceğimiz bir şey değildir. Ama özellikle bu meselede üzüldüğüm bir nokta var ki onu da belirtmeden geçemeyeceğim. Bu çetenin başı olan şerefsiz, geçmişte PKK üyesi olmaktan hüküm giymiş, hapis yatmış, peşinden de topluma kazandırma yasası çerçevesinde serbest bırakılıp hekimlik yapmasına müsaade edilmiş. Bu bizim içimizi acıtan ve toplum vicdanını kanatan bir durumdur. Ee, ve bu noktada bu soruşturmayı başlatan, tehditlere boyun eğmeden, geri adım atmadan her türlü fedakarlığı yaparak kendini hedef tahtasına koymaktan çekinmeden bu çeteyi çökerten değerli savcı kardeşimize de Allah razı olsun diyorum, ellerinden öpüyorum. Türkiye böyle cesur savcıların, böyle cesur adalet dağıtan e, hakimlerin ellerinde çok daha müreffeh, çok daha yaşanır bir ülke olacaktır. İnşallah bu bir işaret şey olur. Bundan sonra e, gerek özel sağlık sektöründe, gerek tüm sektörlerde etik çalışanla dolandırıcılık yapan yasal e, boşluklardan yararlanıp haksız kazanç elde eden kurumlara gereken ceza verilir diye ümit ediyorum. Motolüks 68 Aksaray Spor, Menemen FK'ya konuk olduğu karşılaşmada 2-0'lık mağlup olarak ligde ikinci sıraya geriledi. Motolüks 68 Aksaray Spor, Türkiye Futbol Federasyonu 2. Lig Kırmızı Grup mücadelesinde 8. hafta karşılaşmasında Menemen Şehir Stadı'nda Menemen Belediye Spor'a konuk oldu. Teknik direktör Şaban Yıldırım yönetimindeki siyah beyazlı ekip deplasmanda sahaya Ali Türkan, Kaan Malatyalı, Onur Başyiğit, Oğuzhan Açıl, Sezer Yıldırım, Atamer Bilgin, Abdurrahman Canlı, Ahmet Çakmak, Onur Ramazan Toprak, Cengiz Ötgün ve İbrahim Yılmaz ilk 11 ile çıktı. İlk yarıda pozisyonlar gole dönüşmedi. Hakemin başlama düdüğünü çalmasıyla birlikte her iki takımda 3 puana giden yolda gol bulma hedefiyle oyuna başlarken karşılıklı pozisyonlar skora dönüşmedi. Etkin bir savunma yapan temsilcimiz gol pozisyonları bularak ilk yarıdan daha rahat bir şekilde ikinci yarıya geçmeyi hedeflese de skor üretilemedi ve takımlar 0-0 eşitlikle soyun modasına döndü. İkinci devre için yeniden sahaya çıkan temsilcimiz 3 puan için tüm gücünü sahaya yansıtma amacıyla oyuna başladı. İkinci yarıda da karşılıklı pozisyonlar yakalanırken yakalanan pozisyonlar skora dönüşmedi. Son çeyrekte Menemen golü buldu. Dakika 62'yi gösterirken Atamer Bilgin'in yerine Doğan Ateş, Ahmet Kağan Malatyalı'nın yerine ise Onur Ural oyuna dahil oldu. Dakika 75'te Menemen Futbol Kulübü'nden Mazlum Demir bulduğu pozisyonu gole çevirerek takımını 1-0 öne çeviren golü atmayı başardı. Bulduğu pozisyonu gole çevirerek takımını 1-0 öne geçiren golü atmayı başardı. 
Son dakikada ikinci gol geldi. 81. dakikada Aksaray spor kanadında arka arkaya değişiklikler meydana gelirken Muhammed Onur Başliyet'in yerine Yasin Abdioğlu, Cengiz Ötkün'ün yerine Alim Harlak, Ahmet Abdullah Çakman yerine ise Behlül Aydın oyuna dahil oldu. 90 artı 8'de oyunun son dakikalarında bir pozisyon daha yakalayan Menemen Futbol Kulübü, Emirhan Arkutçu ile ikinci gole ulaşarak farkı ikiye çıkarmayı başardı. Lig birinciliği el değiştirdi. Motolix 68 Aksaray Spor, 8. haftada 6 galibiyet, 1 beraberlik ve alınan ilk mağlubiyetle birlikte 19 puanla ligin ikinci sırasına gerilerken Menemen Futbol Kulübü ise bulduğu 2 golle puanını 22'ye yükselterek ligin birinci sırasına adını yazdırmayı başardı. Sırada hava durumu. Haber merkezimiz tarafından hazırlanan haberlerle karşınızda olduk. Tekrar görüşmek üzere sağlıcakla kalın.